E a gente aqui segue com a entrevista com minha amiga, a psicanalista Mitra Granfar, que vai trazer novas informações desse assunto. Mitra, obrigado por ter vindo mais uma vez. Obrigada. Feriadão, Feriadão, né? Feriadão, dia Mas lindo. Mas o assunto é importante. Sim. Tanta gente sendo atingida pela ansiedade. Eu confesso que nem sabia que existia um transtorno de ansiedade. Quer dizer, são vários? <risos> são vários. Bom, boa tarde. É um prazer estar aqui novamente nesse dia lindo. Vamos falar sobre um assunto bastante importante, né? A ansiedade, ela é causada por uma angústia. É, quando eu não sei localizar aquilo que me incomoda, aquilo que, que dói o meu peito, aquilo que me, me deixa ao mesmo tempo muito cansado e ao mesmo tempo sem saber identificar o que acontece ao meu redor, eu começo a ter ou um pânico, ou uma depressão, ou uma ansiedade, é, 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 depende de cada caso. E, e atinge todas as idades, não tem essa história, ah, só o pessoal mais velho, não, a menina é 26 anos. A gente geralmente é, fala muito dos adultos, né? A estafa que os adultos vivem, Mas a depressão. Pega o adolescente. Que os adultos... Mas os adolescentes é um, é um assunto importante da gente abordar, porque é o seguinte: a adolescência é um período de latência, né? Então eu não sou nem criança e nem adulto. Tô eu estou, caminho. eu estou no meio do caminho. É como se fosse que a gente tem um muro, né? Então do meu lado esquerdo eu olho para minha infância, do meu lado direito eu olho para o meu futuro, para minha vida juvenil, para minha vida adulta, mas eu ainda não não tenho, por exemplo, a independência que um adulto tem de ter uma profissão, de ter uma carreira, de ter o meu dinheiro. Então eu ainda enquanto adolescente dependo dos meus pais, mas eu não sou mais criança. Então é, é uma fase onde onde o, o sujeito adolescente ele tá ele vai descortinar o universo dele, ele vai procurar o lugar dele como sujeito. É legal saber o que é o adolescente para poder combater uhum. os problemas, né? Então, a adolescência, ela, é, é, ela vem no fim da tua idade infantil, né, que eu tava falando agora há pouco, que é quando eu, eu tenho todo o aparato dos meus pais enquanto criança, eu dependo totalmente dos meus pais, mas quando eu atinjo os 12, 13, 14, 15, 16 anos, até mais ou menos os 20, o que, 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 essa, que, que esse adolescente faz? Ele estuda, ele sai, quer dizer, ele circula socialmente, ele se torna responsável pelos atos dele. É. É. Mas vamos falar a verdade. Vamos. Muitas vezes os pais, os hum. avós, os tios, nós muitas vezes temos manias, e eu também já passei por isso na minha época de adolescente, provavelmente você também, hum. de minorizar os problemas. Não pode, né? Tem que sentar, tem que conversar. Pode. Parece, ah, isso é bobagem, tudo hum. é bobagem. Não é bobagem, né? Então, a gente tem os conflitos da adolescência, que nem a gente tem a, essa moça da, da reportagem, um pouquinho mais velha já, mas, mas isso serve para os adolescentes, né? É, vale a pena ficar com um olho, como diz aquele ditado, né? Um olho no peixe, um olho no padre, não é isso? É isso. Enquanto pai ou mãe... Olho no peixe, ou... outro no gato. Um olho no peixe, outro no gato, isso. O que, que, que isso <risos> quer dizer? Eu já trocando aqui os, os ditados populares. O que, que isso quer dizer? Enquanto responsável por esse adolescente, eu preciso dar voto de confiança. Né? Por quê? Senão eu vou me tornar é, super protetor, super simbiótico. E aí o que acontece? A criança que precisa se tornar um adolescente, se tornar um adulto, ela vai ficar insegura, vai ficar cheia de medos. Né? Então pais muito super protetores, muito perfeccionistas, vão gerar nesse, nesse adolescente a insegurança. Por isso que eu digo que você tem que dar um voto de crédito né, no, no, nesse filho, nesse adolescente e, claro, ficar de olho. Porque você precisa saber onde que ele anda, aonde que ele circula, o que que ele está fazendo, o que que está acontecendo na escola. Quer dizer, é o que eu falei antes, ele ainda não é um adulto, dono do seu próprio umbigo, mas ao mesmo tempo ele já faz várias coisas independentemente. Além de tudo isso, a gente tem que levar em conta, acompanhando o raciocínio da matéria do Luan Wozniak, que existem os fatores positivos da ansiedade. Não dá para deixar de lado. É, eu diria... Eu, eu... Eu Se trocaria, é que é assim que fala, né? É, eu, sei. Trocaria, eu colocaria a questão da libido, né? O que, que é libido? É quando eu tenho desejo, né? É quando algo me falta e eu tenho que buscar aquilo. É que nem uma cenourinha que está na tua frente. Não, eu preciso atingir aquilo. Eu tenho meta, eu tenho um sonho, eu tenho uma realização, eu tenho um objetivo. Então, essa questão de ter um desejo a partir de algo que me falta é com o que faz que eu, que eu me mova na vida. É, tô aqui refletindo sobre o que a Mitra diz. É muito complexo. Ah, é profundo, né? Assim, falar na televisão de assuntos tão complexos, assim, de uma forma tão rápida, exige uma concatenação aqui de, uma... de um Aquela dica, assim. aquela dica tradicional, o bom e velho diálogo. A gente sempre fala isso, né, Paulinho? É, acho conversa, importante falar sobre isso. A conversa, ela vem sempre para enriquecer, né? Esses dias eu tava conversando com um paciente no consultório e ele tava preocupado que a filha tava com 16 anos, querendo sair, balada, amigos, festa. Eu falei, olha... Ela já fez alguma coisa de errado? Não. Tá tudo bem? Tá. Dá um, dá um voto de confiança. 
Né? Confia, acredita no teu filho, acredita na potencialidade dele. Claro, fique atento, ele ainda não é um adulto. Quero agradecer a presença da Mitra Granfar, psicanalista, que sempre traz ótimos esclarecimentos para a gente ao vivo aqui no Balanço Geral. Mitra, obrigado. Obrigada, Ótimo querido. feriado, tá bom? Um beijão para todo mundo. É um beijão. prazer.